ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లావణ్యస్ హోమ్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఛాలెంజ్ వీడియో అనమాట నా అక్కు యూట్యూబర్తో కలిసి చేశాను అది ఏం వీడియో ఏం ఛాలెంజ్ చేశాము మీరు తప్పకుండా వీడియో మాత్రం ఎన్ని వరకు చూడండి మీకే తెలుస్తుంది అలాగే ఎవరి వీడియో మీకు బాగా నచ్చిందో వా ఆ వీడియో కింద ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే అది కూడా కింద కామెంట్లో చెప్పండి మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నా మేము తప్పకుండా చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఇంకా మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీరు వెంటనే చూడవచ్చు అనమాట అంటే స్కిప్ చేయకుండా ఇది ఫస్ట్ మా ఛాలెంజ్ అనమాట ప్రతి వీక్ వీక్లీ ఒక ఛాలెంజ్ చేస్తాము మేము ప్లీ ప్లీజ్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మేము తప్పకుండా ఆ వీడియో చేస్తాము మీకు ఎలాంటి వీడియో కావాలన్నా మీకు కుకింగే కాదు కుకింగ్ ఛాలెంజ్ అయినా కుకింగ్ ఛాలెంజ్ అయినా ఇంట్లో వర్క్ ఛాలెంజ్ అయినా ఎలాంటి వీడియోస్ అయినా చేస్తాము మీరైతే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మేము రెండు రెసిపీస్ చేస్తున్నాము అది రెండు పియ్య పిండితోనే అనమాట కాకపోతే ఒకటి స్వీటు ఇంకొకటి హాట్ హాట్ చేస్తున్నాము అది నేను చేసేది అయితే స్వీట్ చేస్తున్నాను బిస్కెట్స్ చేస్తున్నాను బియ్య పిండితో దానికి కావాల్సింది ఒక కప్పు బియ్య పిండి కప్పు బెల్లం ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి ఒక రెండు యాలకులు గింజలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ బెల్లంని ఫస్ట్ మనము కరిగించుకోవాలి బాగా దాంట్లోకి ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకున్నాం కదా ఒక కప్పు వాటర్ కప్పు లేదంటే కప్పు నర వాటర్ తీసుకోండి ఇది ఇప్పుడు బాగా కరిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ బిస్కెట్స్ అయితే పిల్లలకు చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇష్టపడతారు బిస్కెట్స్ అయితే ఒకసారి చేసి పెట్టండి ఇలా బియ్య పిండితో చాలా ఈజీ అనమాట జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా ఈజీ ఇది ఇప్పుడు బెల్లం వాటర్లో వేసి బాగా కరిగించుకోవాలి పాకం పట్టే అవసరం లేదు జస్ట్ కరిగేంత వరకు ఉంచుకుంటే చాలు అంతే పాకం పడితే మరీ గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట పిండి పాకం అస్సలు రాకూడదు రాకుండా చూసుకోవాలి బెల్లం కరగగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా కలుపుతూ ఉంటే బెల్లం కరిగిపోతుంది చూసారు కదా ఇక్కడ బెల్లం కరిగిపోయింది ఇప్పుడు యాలకుల పొడి వేసుకున్నాము ఇలా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువసేపు అయితే ఉంచుకోకూడదు లేదంటే పాకం తయారవుతుంది అనమాట ఎక్కువసేపు ఉంచుకుంటే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బెల్లం కరిగించిన వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇలా వడకట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బెల్లం కరిగించిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా డస్ట్ ఉన్నా అంతా వస్తుంది కాబట్టి అలా మనము బిస్కెట్ చేసుకుంటే అంత మంచిది కాదు పిల్లలకు పెట్టడము ఇలా వడకట్టుకుంటే ఏమైనా డస్ట్ ఉన్నా వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో బియ్య పిండి వేసుకుందాము ఒక కప్పు బియ్య పిండి తీసుకుంటే ఒక కప్పు బెల్లం తీసుకోండి అలా అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది స్వీట్ స్వీట్ తక్కువ తినాలనుకుంటే కొద్దిగా తక్కువ తీసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ నెయ్యి తీసుకున్నాం కదా ముందుగా ఆ నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకోవాలి నెయ్యి వేసుకుంటే బిస్కెట్స్కి చాలా చాలా స్వీట్ చాలా చాలా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అనమాట మీకు నెయ్యి వద్దనుకుంటే ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు బట్టరు మన ఇష్టం ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే ఇక్కడ నెయ్యి తీసుకున్నాను నెయ్యి వల్ల బిస్కెట్స్కి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఇప్పుడు నెయ్యి వేసుకున్నాం కదా బాగా పిండికి మొత్తం పిండికి మొత్తం నెయ్యి పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి తీసుకున్నాను అది మొత్తం ఇలా కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కరిగించి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ వేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా మనం చపాతి పిండిలాగా చేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ అయితే జాగ్రత్తగా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎక్కువైతే చాలా కష్టమవుతుంది పిండి తక్కువైతే వేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువైతే చాలా కష్టం అనమాట పిండి అయితే ఇలా వాటర్ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఫస్ట్ స్పూన్తో కలుపుకోండి వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం వాటర్ సరిపోయాక తర్వాత చేతితో చపాతి పిండిలాగా చేసుకోవాలి మనం పిండి కలుపుకున్న తర్వాత 
వెంటనే మనం బిస్కెట్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి లేదంటే పిండి గట్టిగా తయారవుతుంది అనమాట పిండి చల్లారిన కొద్ది గట్టిగా అయిపోతుంది అందుకని మనము ఎక్కువ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా తొందరగా బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మనము సరిపో బెల్లం వాటర్ ఎన్ని సరిపోతే అన్ని ఇలా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా చేతితో మొత్తం చపాతి పిండిలాగా చేసుకోవాలన్నమాట బాగా స్మూతీగా అవుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా స్మూతీగా అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ చేసుకోవడము స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఇలా నేను చేతితోనే చేస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ కొద్ది కొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ ఇలా రౌండ్గా చేసి ఇలా మధ్యలోకి ఇలా వత్తగానే ఇలా ఈ షేప్ వస్తుంది ఇలా చేసుకుంటే సింపుల్గా బాగుంటుంది అనమాట చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా చేసుకున్నామో ఇలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా అండ్ త్వరగా అయిపోతుంది చూసారు కదా ఇలానే అన్నీ చేసుకోవాలన్నమాట చేతితో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ ఇలా రౌండ్గా చేసుకో రౌండ్గా ఫస్ట్ రౌండ్గా చేసుకొని తర్వాత మధ్యలోకి వత్తేస్తే మనకు బిస్కెట్ షేప్ లాగా వస్తుంది ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఫ్రెండ్స్ అన్నీ ఇలానే రెడీ చేసి పెట్టుకుందాము ఇలానే పిండి ఎటువంటి క్రాక్స్ లేకుండా బిస్కెట్స్ లాగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి రెడీ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ ఇలానే అన్నీ ఈ షేప్లోనే చేసుకోండి మీకు నచ్చితే ఈ షేప్ లేదంటే ఇంకా చిన్నగా అయినా చేసుకోవచ్చు పెద్దగా అయినా చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అది కానీ కొద్దిగా మందంగా ఉంటేనే ఇది ఉంటుంది లేదంటే బియ్య పిండి కాబట్టి విరిగిపోతుంది కొద్దిగా కొద్దిగా మందం చేసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఆయిల్ పెట్టుకొని అది వేడయ్యాక ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ని వేసుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా అన్నీ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే ఎన్ని రోజులైనా స్టోర్ ఉంటాయన్నమాట నిల్వ చేసి పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి ఇలా పిల్లలు కూడా రోజు కొన్ని చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే బియ్య పిండివి కాబట్టి తొందరగా ఏం పాడవ్వవు ఇలా ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇవి తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి రెండు సైడ్లు బాగా కాల్చుకోవాలి ఆయిల్లో స్టవ్ మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కాల్చుకోండి లేదంటే త్వరగా మాడిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే సన్నగా చేసుకుంటే విరిగిపోతాయి అనమాట డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు అందుకనే కొద్దిగా మందం చేసుకోవాలి చిన్నగా అయినా పెద్దగా అయినా కొద్దిగా మందం చేసుకుంటేనే బాగుంటాయి అనమాట విరిగిపోకుండా టేస్ట్ కూడా ఉంటాయి చూసారు కదా ఇలా కాగానే మనము వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కూడా అలానే వేసేసుకుందాము అన్నీ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి బిస్కెట్స్ బియ్య పిండితో బిస్కెట్స్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి కదా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇలా చేయడం వలన చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఇలా ఇంట్లోనే స్నాక్స్ చేసి పెడితే వాళ్ళకు బాగా ఇష్టపడతారు అనమాట ఇలాంటి వెరైటీ వెరైటీ స్నాక్స్ అప్పుడప్పుడు చేసి పెడుతూ ఉండాలి పిల్లలకి అప్పుడైతే వాళ్ళు బాగా తింటారనమాట బయట ఫుడ్ తినకుండా ఇంట్లోనే ఇలాంటి మంచి మంచి ఫుడ్ తింటారనమాట అంత ఫ్రెండ్స్ ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవడము అంతే బిస్కెట్స్ బియ్య పిండితో బిస్కెట్స్ ఎలా సింపుల్గా ఎలా చేసేసుకున్నామో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా బియ్య పిండితో బిస్కెట్స్ ఎంత ఈజీగా చేసేసుకున్నామో మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ కూడా చేయండి చూసారు కదా బిస్కెట్ ఇలా కొద్దిగా మందం చేసుకుంటే మనకు బాగుంటాయి అన్నమాట విరిగిపోకుండా ఉంటాయి బియ్య పిండితో బిస్కెట్స్ ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చేసుకుంటే మనకి చాలా బాగుంటాయి నిల్వ కూడా ఉంటాయి ఇవి చాలా రోజులు కూడా తడి లేకుండా చూసుకొని డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటాయి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత క్రంచీగా క్రంచీ ఉంటాయన్నమాట ఈ బిస్కెట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే ఇక్కడికి ఎంచేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్
नैक्स्ट वीडियो प्लीज चूँ फुल वीडियो वाची ना यूट्यूबर वीडियो तुम एम चेसीदारी चूँ फ्रेंड्स चला बचुत प्लीज़ नचते प्लीज़ सब्सक्रैब् चुस्को पक्न बेल क्ली फ्रेंड्स अलागे लाइक् शेर कामें मर्चिप्द फ्रेंड्स अटवी किचन ब्लाग्स नीन चाले वीडियो चसा नीन ना फ्रेंड कल तुम ना को यूट्यूबर तुम नीन कल वीडियो चसा चाले वीडियो चाल अंत चाल इंट्रस्ट उ नचुत नचते सपोर्टी प्लीज़ सपोर्ट वीडियो एलाो चूसी तन तन चेसपी बहुत नीन चेसपी बहुत ये रेसीपी नो आ रेसीपी की कामें कामें चपंडी प्लीज प्लीज सपोर्ट मी मई चाने माधवी किचन अं ब्लास् अं मै को यूट्यूबर प्लीज सपोर्ट मी मई मुल्ला सपोर्टी प्लीज हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माधवी किचन अं ब्लास् नैन कप वड़ल अटर कप पूसल अटार वीटी कारेल अटार इला वो चूँगी वीडियो मुझे बिह्य पिंड तीस क्वांटी ने बट्टी एंत चेयर अंत चवचु अलागे शनगप्पू इधी गंट नर नाबेकोवाली शनगप्पनी पलू फ्रई चुटती फ्रई चवाली करीवेपाक इला सन्ग तरवाली ओम मेरे क्वांटी वस्ते क्वांटी पुवाली अल्लम वेलुले पेस्ट धनिया पचिमिर्ची मिक् पटी कम पड़ी सा मिक् इधवा इधनल इंगवा वेक वेसको लेदे स्कीपू शनगप्पू पलू नव्वल भी टेस्ट को तेसकोवाली टेस्ट को एलावाली अंत अला वेस ओम अल्लम वेलुले पेस्ट करीवेपाक धन पड़ी पचिमिर्ची पेस्ट पटना कदा मिक् पौडर कम टेस्ट को तम नीम तक याडा एलरे पचिमिर्ची मिक् पट्टी वैसा कदा साल वेस टेस्ट को ती मिक्सकोवाली गोरवे नील पोसकू कल इला कल दाटे इंका कुछ मंच कल फ्री कल चूस दी मूत पे पद इवे निमशाल पक्न पेवाली ट्वेंटी मिनट पक्न पेवाली 
ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత కొద్దిగంత ఆయిల్ తీసుకోవాలి చిన్న చిన్న ఉండలుగా తీసుకోవాలి ఒక పదిహేను ఇరవై చేసుకొని ఫస్ట్ ఉండలుగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎక్కువగా చేసుకుంటే ఏంటంటే ఆరిపోతుంది అందుకే కొద్దిగా తక్కువ తక్కువ చేసుకుంటూ ఇలా చేసుకోవాలి రౌండ్ షేప్లో చిన్న నిమ్మకాయ అంత సైజ్ తీసుకోవాలి ఒక పేప ఒకటి కవర్ తీసుకొని కవర్కు ఆయిల్ ఇలా రుద్దుకుంటూ మొత్తం కవర్ అంతా ప్రెస్ చేసేయాలి ఆయిల్ ఇలా ఒక బాల్లాగా పెట్టిన పిండి పెట్టుకొని మనకు ఎలా కావాలో అలా చేసుకోవచ్చు కొంచెం పెద్ద సైజు అంటే కొంచెం పెద్ద సైజు ఇలా పీటతో కానీ చేతితో కానీ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు నేను త్రీ టైప్స్ చూపిస్తున్నాను మీకు మీకు త్రీ టైప్స్లో చూపిస్తున్నాను ఇది ఒక టైప్ మధ్యలో రౌండ్గా ఒక హోల్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు లేదు అంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు నేను అయితే హోల్స్ పెడతాను ఇలా ఇదవి ఒక టైప్ ఇలా చేతితో చేసుకోవడము ఇలా చేసుకోవచ్చు ప్రెస్ ప్రెస్ చేసేది ఉంటే దానితో అన్న చేసుకోవాలి ఇలా వస్తాయి ఇలా వేళ్ళతో అయినా ఒత్తుకోవచ్చు ఇలా ఏ రకంలో నైనా చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర అప్పాలు చేసుకునేది ఉంటే దాంతో అయినా చేసుకోవచ్చు అవి చేసేటప్పుడు నేను ఆయిల్ హీట్ పెట్టానండి ఆయిల్ హీట్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు కొద్దిగంత వేసుకొని చెక్ చేసుకుందాము కొద్దిగంత పిండి వేసుకొని ఇవి చేయడానికి మాత్రం ఇద్దరు మనుషులు అవసరం అండి ఒక్కరితో అస్సలు కాదు కాకపోతే నేను ఒక్కదానే చేసుకున్నాను ఇది ఇద్దరు ఉండాల్సిన పని ఇద్దరితో చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది ఒకరు కాల్చుకుంటూ ఉంటే ఇంకొకరు ప్రెస్ చేసేయాలి వీటిని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు వడలు వేసుకుందాం అప్పాలు అంటారు వడలు అంటారు మేమైతే ఎక్కువ కారపూసలు అంటాము అత్తయ్య వాళ్ళు కారపూసలు అంటారు అమ్మ వాళ్ళేమో అప్పాలు అంటారు తెలంగాణ స్పెషల్ కదా ఇవి తెలంగాణలో ఒక స్పెషల్ వంటకం ఇది కూడా ఇంగువ వేసాం కదా ఇంకా మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీకు కానీ ఈ వీడియో కానీ ఇలా నచ్చిందనుకో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రై అయిపోతున్నాయి కదా
ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు తీసి ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం టిష్యూ పేపర్ వేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అన్నీ ఇట్లా ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అన్నీ ఇలానే చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ కారపూసలు కారప్ వడలు కారప్ అప్పాలు రెడీ అయిపోయాయి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇంకో అవి వేసాం కదా ఇంకా మరింత టేస్ట్ పెరుగుతుంది మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీకు కానీ నా వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నాతో పాటు ఇంకో కో యూట్యూబర్ కూడా ఈ ఛాలెంజ్ వీడియో చేశాము తనని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి